和秋门啊，是合法的企业。你们几个老家伙，也都是合法的董事。刚才还一口一个詹爷，哎，以后要改啊，要不然我要扣你们年终分红了。哈哈，养了这么多年的习惯，这一时半会儿了，还真改不了了。是啊，时代不同了，要改的，要学的，咱们不能落伍啊。嗯，是是是，一定改，一定学。好了，不谈这个，我来给你们介绍一下。说头，这是我儿子。哎哎哎，喂喂喂喂！我说张爷，大家都挺忙的，您的家事可不可以稍等一下？之前我提出的问题，你有没有考虑清楚啊？我们飞帮上上下下都在等待消息呀、啊。你们飞帮的年终分红也没少吧？张爷，想当年。我们飞帮在南岛，那是最靠前的势力，每年得到的红利，那是我们应得的。再再说，钱这个东西，哪有人会嫌多、啊？你们秋门一直在禁止在你自己势力范围内的制毒、贩毒，可以啊，跟我有什么关系啊？啊，何必要把我们拉下水呢？张爷，这断人财路的事情，您英明。毒品这个东西啊。太难控制了，咱们秋门不做这个，这事儿你就不要再提了。那就是谈不拢喽。既然飞帮进了秋门，就应该按照秋门的规矩来做事啊。放开！真是的，当年要不是我们飞帮率先停战，你们秋门哪有那么容易统一南岛所有的势力呢？当年要不是脸谱。替你杀了上面的人，你今天当得了飞帮的首领吗？你少说这些东西散路。脸谱怎么样？他已经在这个世界上消失七年了。你们内部早已经传出他惨死的风声。啊，大不了你继续洗白你的秋门，我们飞帮没有时间跟你们玩。啊，玩不起。前辈，桑鬼前辈是吗？你算是哪根葱啊？什么时候轮到你说话？喂，陈司令，这就是你们出门的规矩啊？啊？前辈，听说你们飞国的猴子擅长爬树偷香蕉，我们南占不倒的香蕉不多，你饿着了？什么意思啊？猴子果然没文化，连我这种没读过几年书的人说的话都听不懂。放心，走。父亲，弄脏了您的地方，请您责罚。嗯，你话都说的好听啊，你把飞镖的首领给杀了，那手下几百个帮众可不好收拾啊。这帮飞国的白眼狼养不熟，咱们秋门的宗旨是忠，是义，他们不配顶着秋门的名号。况且父亲也说过。非我族类，其心必异。那这个烂摊子，啊，谁来收拾呢？锁头惹的祸，锁头来扛。好，不要做的太张扬，是吧？是。人而无疑，不死何为呀、啊？看来咱们。
的敲门，小字辈又出了个爷了。董博士大人，我有件事。哎呦，蔡警官，你打也不打，骂也不骂，省也不省，你到底要干嘛？哎，要不这样，你打我一顿也行，骂我一顿也行，但你不要不讲话嘛，你不讲话这样怪吓人的。喂，倒说话呀！喂喂，放手！哎，我放。那你到底怎么了呀？哎，你不要讲私刑行吧？我告诉你啊，身为警务人员是不能吃饱饭饱的，你知道吗？你可不要乱来啊！没那闲工夫，真的。哎呀，那就好，那太好了。关他个二十四个小时，手续我待会就拿过来。是的，警官。又要拦回两位大哥了啊！哎，规矩我都懂，我自己进去。对了，听说收押所进了几个变态。专门负责强奸跟猥亵男人的，稍微注意一下，别弄出人命就行。明白。不不，蔡警官，你要知道，生死是小，失节是大。我，关进去。是警官，走。走。说吧，什么条件？放了剪子，他跟这事一点关系都没有。<笑>他跟这事太有关系了。剪子，要不要我告诉唐小姐？如果你不能保证剪子的安全，我是不会把东西交给你的。你小子行啊，在感情上不开窍则已。这一开窍，还真能让女人。哥，回头吧，我们一起离开这儿，重新生活。回头，老子早就回不了头了。离开这儿，那是你的梦想，跟我没有半毛钱关系。老子要做南占不倒的王。<笑>杀了我吧！把唐印放了。说什么傻话呢，小屁孩！老子早晚杀了你，你不用着急。啊，那个，呃，呃，编码器最重要，对吧？编码器最重要。在你们眼里，我索头就是个杀人不眨眼的货色。好，都进来吧。啊
，你要做什么？你要做什么？长官，你们能来我很高兴。时间不多，我说一下这次的行动和计划。在我们被隔离调查期间，脸谱瑕疵一名，现在很可能是两名人质。地点是一座废弃的船坞，地形比较复杂，目前不确定。歹徒手中有多少武器，所以一切以人质安全为首要考量。如果确认人质处于安全的状态，而歹徒拒不投降的话，可以格杀勿论。是，行动。长官，刚刚接到鉴定中心的电话，说唐阿姐被绑架时，现场采集的血液结果已经出来了，只是被人扣下了而已。我大概猜到了，配对结果如何？是锁头。他果然没死。还有什么事情？快说。长官，我们和重案组现在都在接受调查，万一私自行动的话，被发现会加重处分。这件事你不用担心，我自有主张。是，可是。没什么可是，难道要我眼睁睁的看着犯罪分子逍遥法外吗？大年，如果怕被处分，就不敢跟恶势力对抗到底，这不是一个远景该有的作为。是长官，你放心，船到了公海之后，会有船接他到香港的，一切我们都安排好了。麻醉剂我已经打好了，嗯。一定要给我保证他的安全，给我送到香港。没问题。自从我们被战士里收养的那天起，我们就没有爱情了。你母亲又那么天真，根本不会知道这社会的残酷。弱肉强食。强者生存，想要不挨打，我们就得打别人。只有成为最强者，才能永远不挨打。臭小子，到了那边，就好好生活吧，把这里的一切都忘了，重新开始生活。这个世界上还有什么比明明活着、爱着，却再也见不到了更痛苦呢？战士里，没想到吧？他不会杀我，我也没有杀了他。我们都不是你的狗。谈的怎么样？他。好像还是有点抵触。抵触。把这段视频发给我们李永基警官，顺便警告里面那些人，不要让锁头真的把他给打死
，毕竟编马戏的事情，还是他最清楚。可是，夫人您不进去吗？今天就算锁头没有办法拿到编马器，改天我自己还是可以从唐印口中套出来。毕竟在他心目中，我还是一个良母的形象。要是现在进去了。不就一切都暴露了吗？夫人深谋远虑，那也得感谢那只疯狗。要不是他自作聪明的设了这个局，我还没办法坐收渔利呢。一边是李永基，一边是唐印，我一次卖了两个人情不说，更重要的，让李永基除掉这个杂碎。不然我和秀儿晚上睡觉还不安稳。如果再做点手脚，仅听次长私自枪杀逃犯，而密不上报，这个把柄，我是拿定了。然后放的人我已经放了。所以别再跟我耍什么花招了，赶紧把东西在哪儿告诉我。反正东西在我身上，拿不到东西你也不敢对我怎么样。这话我怎么听起来这么耳熟啊？啊，想起来了，上次你被我吊起来的时候，你也是这么说的吧？结果差点被我弄死。你好像很健忘啊。有本事，你真的弄死我呀？弄死我，你要找了东西。也就彻底没了。知道南岛的渔民怎么捕鲸鱼吗？别看这根鱼叉很小，这样的一根小鱼叉本来杀不死鲸鱼，但是渔民很聪明，他们给鱼叉加上了电。告诉你个小秘密啊，高电压会让鲸鱼在临死之前高度痉挛，然后它的肉质就会变得非常鲜美。鲸鱼能承受的极限电压是三千两百伏。我曾经有一个像你一样嘴硬的朋友，他的极限是五百伏。唐小姐。你的体质怎么样啊？啊，这是我我说，我我告诉你在哪儿。说吧。但是，但是我想跟你商量一下。说。你看，你叫我来了，我我一个人也也来了。能不能等等简子安全到达香港之后，我再把东西给你？因为。万一我现在把东西给你了，你又把简子捉回来了，那我多吃亏呀！老子已经答应你放人了，老子就不会食言。所以唐小姐，你这个提议没有用。啊！那个，你这个高压，我熄灭就在我身上，你不怕把它弄坏吗？你现在给我解绑，我告诉你，我现在就给你。你可算是学乖了啊！说，东西在哪儿？全都在这儿，你自己找一找。他妈耍老子，老子要的是芯片！你凶什么凶啊？我我，这都是科哥上大学的时候给我买的手链，他把这些留给我，你要找的东西就在里面。那你他妈倒是告诉我，这哪一条啊？哪一条？我不清楚。我我我记得有几条落在警局的酒店里了，要不然你给我去找一下。唐小姐，你在跟我演戏是吗？
，老子有的是时间跟你演，我奉陪到底。把孩子给我。你是好人吗就是打了一针麻醉剂，我这个弟弟可不简单呐，我得保险起见埋在周边的眼线，发现利用机带警察来了。又来一只疯狗，他还真敢调动警员啊！那我们现在该怎么办？你在这儿看着，我去拦下他。关键时刻，你知道该怎么办吧？是。我他妈最后再给你一次机会，赶紧把我的东西还给我！带你去找东西，但是我要等姐姐平安到达之后，因为我现在不相信你了。毕竟你杀了我最好的朋友可可，我操！老子没杀可可，我没杀。你做都做了，你上次已经明明都信奉承认了，敢做不敢当？就他妈你现在这个样子，我他妈能撒谎吗？那可可是是那个脸谱杀的，我不确定。我他妈要是知道是谁，我早把他弄死了。不可能，警局，警警局都已经把确凿的证据摆出来了。你别他妈废话了！你就是，你把东西还给我，还给我。南真，你杀了我，杀了我，你永远都找不到那个芯片。张小姐，你他妈不让我好过，那他妈谁都别好过唐玉呢？里面，李警官，你可以收队了。提供枪械给我的是你，现在我来了。唐英在里面，脸谱在里面，你要我收队？我也没让你带这么多警察来啊。人质没有解救出来，我不可能收队的。不收也可以。那明天报纸和新闻如果出现什么奇怪的消息？你也别怪我，唐小姐会没事的，我保证。你凭什么保证？锁头她伤势不轻，而且她身边都是我的人。
果然是他。大名鼎鼎的脸谱，也成了待宰的羔羊。你确定，他一直在里面？他插翅也难飞。好像没有动静了，万一他发狂，我不能拿唐毅的生命冒险。我已经特意让他留了一条活路，他只要还有一丝求生的希望，唐小姐会没事的。各单位注意，收队，立刻撤离。没有为什么，情报有误，撤。难道秋门的编码器真的跟唐毅有关？甚至说，可能只有他知道。这才是你真正的目的吧？坦白说，只要我拿到编码器，秋门就离灭亡不远。暴力是这些低等莽夫的行为。如果你帮我，我们不必打打杀杀，就可以办完一切。李警官，你就放心跟我一起合作吧。只有唐毅安全，我才能安心。编码器在他身上，锁头不会对他怎么样，我更不会。你有什么好不安心的？天都快亮了，你不要待在这里，不合适。救了我那么多次，谢谢你啊！我知道你是个好人。愣着干什么？把船开过来，快点！左爷，对不住了，兄弟们，只为过得好点。人未财死吗？你们这帮吃里扒外的东西，就怕你们有命拿钱，没命花！呀！呀！呀！被背叛的感觉不错吧
就是想让爷爷死吗？你给我出来！所以，不愧是我金陵曾经的男人，果然是一代枭雄啊！不过就是蠢了点。放你妈的屁！老子就是眼瞎了才信了你这个贱人的话。那下辈子把眼睛擦亮了
就交给警方来处理吧。往后我们可是一家人了。时光。